ক্ষেত্রে অপশন ফর্মের নয়া নির্দেশিকা শিক্ষা দপ্তরে ষষ্ঠ পে কমিশন অনুসারে সংশোধিত বেতন কাঠামোর বেতন নির্ধারণের ক্ষেত্রে কিছু কর্মীর জন্য বেতন নির্ধারণের পদ্ধতি এবং শর্তাবলী সম্পর্কে নির্দেশিকা জারি করল রাজ্য শিক্ষা দপ্তর তো কি শর্তাবলী এবং পদ্ধতিগুলো রয়েছে সেটি আপনারা এই ভিডিওর মাধ্যমে পেয়ে যাবেন তাই এই বন্ধুরা ভিডিওটির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সঙ্গে থাকুন এবং চ্যানেলটি যদি প্রথমবার ভিজিট করে থাকেন তাহলে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশের বেল আইকনটিও প্রেস করবেন নিয়মিত শিক্ষামূলক আপডেটসগুলো পেতে নির্দেশিকা অনুসারে এক এক দু হাজার তারিখে নিযুক্ত নিম্নোক্ত কর্মীদের ক্ষেত্রে নির্ধারিত বেতন কার্যকর হবে এক এক দু তারিখ থেকে যে নির্দেশিকা কর্মীদের জন্য প্রযোজ্য প্রথমত সরকার পোষিত ও পরিচালিত কলেজের অশিক্ষক কর্মী এবং ছাত্র আবাসনের দিবা বিভাগের কর্মীদের জন্য প্রযোজ্য দ্বিতীয়ত রাজ্য কলেজ সার্ভিস কমিশনের কর্মীদের জন্য প্রযোজ্য এই নির্দেশিকা যে কর্মীদের জন্য প্রযোজ্য হবে না সেগুলো হচ্ছে কন্ট্রাকচুয়াল অথবা পার্ট টাইম হোল টাইম এমপ্লয়মেন্ট নিযুক্ত নন বা একত্রিশ বারো দু হাজার তারিখ বিকেলে বা তার আগে অবসর গ্রহণ করেছেন এবং পুনরায় কাজে নিযুক্ত হয়েছেন নির্দেশিকা অনুসারে বেসিক পে পে ব্যান্ড এবং গ্রেড পে সেই পদগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যে পদগুলিতে থাকাকালীন এক এক দু হাজার তারিখে কোনো কর্মী ডেপুটেশনে ছিলেন ফরেন সার্ভিসে যুক্ত ছিলেন অথবা পদোন্নতির জন্য ছুটিতে ছিলেন পে মেট্রিক্সে নির্দিষ্ট করে দেওয়া বর্তমানে পে ব্যান্ড এবং গ্রেড পে অনুসারে সংশ্লিষ্ট বিদ্যমান বেতনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন স্তর অনুসারে পদের বিভিন্ন স্তরগুলি নির্ধারিত হবে স্মারকলিপি প্রকাশিত হওয়ার দিন থেকে এছাড়া আফগান ফর্ম পূরণের ক্ষেত্রে প্রত্যেক কর্মী বর্তমান বেতন কাঠামো অনুসারে বেতন নিতে পারেন সেক্ষেত্রে বর্তমান বেতন কাঠামো অনুসারে পরবর্তী ইনক্রিমেন্ট পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারেন অথবা পদোন্নতির ক্ষেত্রে যতদিন পর্যন্ত তার বিদ্যমান পদ থেকে সরে যাওয়ার পর নতুন পদ অনুসারে নির্ধারিত বেতন পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারেন এক এক দু হাজার থেকে পঁচিশ নয় দু হাজার মধ্যে উচ্চ পদে নিযুক্ত হওয়ার পর নির্ধারিত বেতন কাঠামো অনুসারে নতুন বেতন কাঠামোর জন্য অপশন নিতে পারেন তো কোন কোন কর্মীরা রয়েছেন আপনারা দেখলেন যে যেসব কর্মীদের বেতন নির্ধারণের পদ্ধতি এবং শর্তাবলীর জন্য নতুন নির্দেশিকা জারি করেছে উচ্চ শিক্ষা দপ্তর যে যারা সরকার পোষিত এবং পরিচালিত কলেজের অশিক্ষক কর্মী এবং ছাত্র আবাসনের দিবা বিভাগের কর্মী রয়েছেন তাদের জন্য এবং রাজ্য কলেজ সার্ভিস কমিশনের কর্মীদের জন্য এই নতুন শর্তাবলী এবং বেতন নির্ধারণের পদ্ধতির জন্য নতুন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে উচ্চ শিক্ষা দপ্তর তো পরবর্তী শিক্ষামূলক আপডেটস এই চ্যানেলের মাধ্যমে পাবেন বন্ধুরা তাই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করুন ধন্যবাদ